നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിയൽ അനാലിസിസിലെ ബേസിക് ടോപ്പോളജി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ബേസിക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയലിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് എന്നുള്ളത് റിയ റിയലിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കൺസെപ്റ്റാണ് സെറ്റ് സെറ്റ് എന്നുള്ളതാൽ ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് രണ്ട് സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്കകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എക്സ് എടുത്താലും ഫോർ എവ്രി എലമെൻറ്റ് എക്സ് ദർ അസോസിയേറ്റ്സ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ബി ഇത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ എക്കകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവണം ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവണം ആ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എക്കകത്ത് ഏത് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവണം ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഓർ എഫ് മാപ്സ് എ ഇൻ ടു ബി ഓക്കെ എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഓർ എഫ് മാപ്സ് എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയും ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ പറയും ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് അതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കൺസിഡർ ടു സെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ടു സെറ്റ്സ് എ എൻ ബി ആൻഡ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എ എക്സിന് എക്കകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് എടുത്താലും ദർ അസോസിയേറ്റ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി എക്കകത്ത് ഏത് എലമെൻറ്റിനോടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിക്കകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡിനോട്ട് ആൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ദെൻ എഫ് ഈസ് എറ്റ് ടു ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എഫിന് നമ്മൾ പറയും എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓർ എഫ് ഈസ് എ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു ബി എഫ് എന്നത് എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ എ എന്ന സെറ്റിന് നമ്മൾ പറയും ദ സെറ്റ് എ ഇസ് കോൾഡ് ഡൊമൈൻ എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ അല്ലേ എവിടെ നിന്നാണോ ഫംഗ്ഷൻ പോകുന്നത് ആ സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരും ഡൊമൈൻ ഈ ബി എന്ന സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കാൾഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ കളക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് റേഞ്ച് സെറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ എ എന്ന സെറ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ബി എന്ന സെറ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് കോ ഡൊമൈൻ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആ എക്സുകളുടെ മൊത്തം കളക്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ മൊത്തം കളക്ഷൻ വാല്യൂകളുടെ മൊത്തം കളക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ് എ എൻ ബി എ ടു മാപ്പിംഗ്സ് എ ബി എന്നുള്ളത് രണ്ട് സെറ്റാണ് എയുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഇ ലെറ്റ് ഇ ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്ക് ഏത് ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ബിക്കകത്ത് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇക്കകത്തുള്ള എക്സുകളുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഇ എന്ന സെറ്റിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇ അപ്പോൾ ഇ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് എഫ് ഓഫ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്കകത്ത് എലമെൻറ്റുകളുടെ ഇമേജുകളുടെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഇ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ഇനി സം കേസിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എഫ് ഓഫ് ഇ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇക്കകത്തുള്ള എക്സുകളുടെ ഇമേജസിന്റെ കളക്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ എഫ് ഓഫ് എ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഞ്ച് സെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എഫ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എക്കകത്തുള്ള എക്സുകളുടെ വാല്യൂസിന്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എഫ് ഓഫ് എ ഫുൾ എന്തായിരിക്കും ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സം കേസ് എഫ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരാം സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പറയും എഫ് മാപ്പ് എ ഓൺ ടു ബി ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എഫ് മാപ്പ് എ ഇൻ ടു ബി എന്നാണ് എഫ് മാപ്പ് എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഓർ എഫ് മാപ്പ്സ് എ ഇൻ ടു ബി ഓക്കെ ബട്ട് ഓൺ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അർത്ഥം എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് ഇമേജ് കളക്ഷൻ ബിയോട് ഈക്വൽ ആയി അത് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പറയും വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഈക്കകത്തുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഓഫ് ഇ അതേപോലെ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എ എക്കകത്തുള്ള എക്സുകളുടെ വാല്യൂസിനെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയും എഫ് ഓഫ് എ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എ ബിയോട് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദ എഫ് മാപ്സ് എ ഓൺ ടു ബി ഓർ എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ഓൺ ടു ബി എ ഇന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ഇൻ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് മാപ്സ് എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൺ ടു ആവാം ഓൺ ടു അല്ലാതിരിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ എഫ് മാപ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എഫ് മാപ്സ് എ ഓൺ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി പറയാണ് ഇഫ് ഇ ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇ എന്നത് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ തിരിച്ചു പറയാണ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇതാണ് ബി എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഈ ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ആരെ എടുത്തു ഇ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ബിക്കകത്ത് എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രീ ഇമേജസിൻ്റെ കളക്ഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ഓക്കെ അതായത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഡി നോട്ട് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ സെറ്റ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് F inverse of E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഏതൊക്കെ എക്സുകളുടെ വാല്യൂസ് ആണോ ഈക്കകത്തുള്ളത് ആ എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഇ അണ്ടർ എഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഇ അണ്ടർ എഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ If y belongs to b, y എന്നത്
f inverse of y nanale it is the collection of x belongs to a such that f of x equal to y f of x equal to y ഏതൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിട്ടാണോ വൈ വരുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് ഒരേ ഇമേജസ് വരാം ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എക്ക് അകത്ത് നിർത്തു എക്സ് ടു എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് എക്ക് അകത്ത് നിർത്തു രണ്ടിൻ്റെയും ഇമേജ് ഏത് വരാം വൈ വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് എ ബി ഇതിനകത്ത് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഇമേജിൻ്റെ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജും വൈ ആണ് എക്സ് ടു എന്നുള്ള ഇമേജ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജും വൈ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റിനെയാണോ വൈയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷനാണോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഈ എഫ് നമ്മൾ ബിക്കകത്തെ ഏത് ഫോർ എവറി വൈ ഫോർ എവറി വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി എടുത്തു ബിക്കകത്ത് ഏത് വൈ എടുത്താലും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈക്കകത്ത് മാക്സിമം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈക്കകത്ത് മാക്സിമം ഒരു എലമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഈസ് എ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്നത് എന്താണ് വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഒരു വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് എ വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ വൈക്കകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് ബി എടുത്താലും ഫോർ എവറി വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ has at most one element has at most one element nu varnal maximum or image endu nal free image undavum paadu adayidu namakku or element inde corresponding aayittu rendu set undengil or x1 corresponding aayittu y ke corresponding aayittu ingane varan paadilla okay karam y ke rendu pre images undu appo nammal b ke agathe edho or element y eduthalum അതിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈ വൺ വൈ ടു എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു ആ വൈ ടുവിന് പ്രീ ഇമേജസ് ഇല്ല നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് പ്രീ ഇമേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം മാക്സിമം ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വരാൻ പാടൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഇസ് എ വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി എഫ് ഇസ് എ വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ ടു ആണ് ഇവിടെ പറയണത് എഫ് വൺ വൺ മാത്രമാണ് ഇൻ ടു പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ വൺ വണ്ണിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ടു വൺ വൺ വണ്ണിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് വൺ ടു വണ്ണും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബിക്കകത്ത് ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടും ഓക്കെ അവിടെ പ്രീ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എത്ര ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ വൺ ആണോ നോക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു വൺ അവർ എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഇസ് എ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇസ് എ വൺ വൺ മാപ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആവണമെങ്കിൽ വൈക്കകത്ത് ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയണം എന്താണ് നമ്മളെ
ബിക്കകത്തെ ഏതൊരു എലമെന്റ് വൈ എടുത്താലും അതിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഏതൊരു എലമെന്റിനും ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജും എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഇമേജും എക്സ് ത്രീയുടെ ഇമേജും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് എക്സിനകത്ത് രണ്ട് എക്കകത്ത് രണ്ട് എലമെൻസിന് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ല ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരേ ഇമേജ് തന്നെ രണ്ട് എലമെൻസിന് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല വൺ ടു വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ അതായത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇമേജസ് എന്തായിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവണം അപ്പം നമ്മൾ വൺ വൺ എന്ന് പറയും ഇനി ഓൺ ടു എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫും ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മളെ ബിക്കകത്ത് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്താലും അത് എക്കകത്ത് ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഇമേജായിട്ട് പ്രീ ഇമേജായിട്ട് വരണം ഓക്കെ താങ്ക് യു